হ্যালো বন্ধুরা টেকনিক ইজি এডুকেশনের পক্ষ থেকে তোমাদের সকলকে স্বাগতম আশা করি তোমরা সকলেই ভালো আছো তো আজকে আমি তোমাদের একাদশ দ্বাদশ শ্রেণীর ভূগোল দ্বিতীয় পত্র নিয়ে আলোচনা করব এবং আজকে আমরা ভূগোল দ্বিতীয় পত্রের বসতি নামক অধ্যায়ের চতুর্থ পর্বে বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট বাজার নিয়ে কথা বলবো তো দেখো আমরা বসতি পড়তে যে এখানে কিন্তু হাট বাজারের কথা চলে আসছি অর্থাৎ আমাদের এই বসতিটাকে নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে হাট বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো সেই ক্ষেত্রে আমরা বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে ওঠার যে কারণ অর্থাৎ আমাদের এখানে মূল আলোচনার বিষয় থাকবে যে কেন গড়ে উঠতেছে গড়ে ওঠার কারণ এটা নিয়ে আমরা কথা বলবো বিষয়টা হচ্ছে আমাদের গ্রামীণ হাট বাজার তবে এখানে কথা বলবো গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে ওঠার কারণ কি কারণে গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে উঠতেছে সেটা নিয়ে এখন দেখো হাট বাজার হাট বাজারের মাধ্যমে কি করা হয় যে প্রত্যেক ব্যক্তির যে সকল পণ্য দ্রব্যগুলো থাকে তারা তাদের চাহিদা মাফিক সেগুলো তাদের যতটুকু দরকার সেগুলো রাখার পরে বাকি অংশগুলো উচ্ছিষ্ট অংশ মানে উদ্বৃত্ত অংশগুলো উচ্ছিষ্ট বলবো না উদ্বৃত্ত বলবো অতিরিক্ত অংশগুলো তারা বিক্রি করে দেয় এবং যে সকল ব্যক্তিবর্গের সেগুলো দরকার হয় তারা সেগুলো কিন্তু সেখান থেকে সংগ্রহ করে নেয় অর্থাৎ আমাদের এই গ্রামীণ বসতিকে গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা বা যে কোনো অঞ্চলের মানুষের জীবনযাত্রাকে সঠিকভাবে পরিচালনা করার ক্ষেত্রে কিন্তু হাট বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে তো আমরা যেহেতু বাংলাদেশের গ্রামীণ হাট বাজার নিয়ে কথা বলছি সুতরাং এখানে আমরা দেখব যে বাংলাদেশের গ্রামীণ মানুষের সকল কার্যক্রম পরিচালনা করার ক্ষেত্রে হাট বাজার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এখন এই হাট বাজারগুলো কোন পরিস্থিতিতে কোন জায়গায় কিভাবে গড়ে উঠতেছে সেটা নিয়ে আমরা আজকে কিন্তু কথা বলতেছি তো এখানে যদি আমরা গড়ে ওঠার কারণ নিয়ে প্রথম যে বিষয়টা বলতে চাই সেক্ষেত্রে আমরা ভূ প্রকৃতির কথা বলবো ভূ প্রকৃতি গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে ভূপ্রকৃতি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে ভূপ্রকৃতির ভূমিকাটা কিন্তু এখানে সবচাইতে বেশি অর্থাৎ ভূপ্রকৃতি বলতে আমরা ভূপ্রকৃতি শব্দটার সাথে আমরা পরিচিত ভূপ্রকৃতি বলতে আমরা ভূমির প্রকৃতি বুঝি যে যেখানে দেখা আছে যে এমন একটা জায়গায় অবস্থান হতে হবে হাট বাজারে পার্শ্ববর্তী এলাকার সকল মানুষ সেখানে আসতে পারে এসে একত্রিত হতে পারে অর্থাৎ একটা এলাকার অবশ্যই কোনো এক কিনারে বা কোনো এক প্রান্তে কিন্তু আমাদের এই হাট বাজার গড়ে তোলা যাবে না অর্থাৎ আমাদের মধ্যবর্তী একটা স্থানে আমাদের ভূপ্রকৃতিটা বেছে নিতে হবে এবং সেখানে আমাদের এই হাট বাজারগুলো গড়ে ওঠে এবং এর ফলে সকল অঞ্চলের মানুষজন সেখানে এসে সমবেত হতে পারে এবং তাদের পণ্যগুলো বিক্রি এবং ক্রয় অর্থাৎ ক্রয় বিক্রয় দুই ধরনের কার্যক্রমই কিন্তু আমাদের এই গ্রামীণ হাট বাজারে সংগঠিত হয়ে থাকে এরপর দেখো দুই নম্বরটা যদি আমরা গড়ে ওঠার কারণ বলি সেক্ষেত্রে আমরা বলবো নদ নদী নদ নদী নদ নদীটার দিকে আমাদেরকে এখানে গুরুত্ব দিতে হবে গ্রামীণ হাট বাজারের ক্ষেত্রে কেন যে এই নদ নদী আমাদের হাট বাজার গড়ে তোলার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে কেন যে নদী তীরবর্তী এলাকায় মানুষের হাট বাজারগুলো গড়ে ওঠে এই কারণে যে যাতে করে সেখান থেকে পণ্যগুলো খুব সহজে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নিয়ে যাওয়া যায় আমরা কিন্তু আলোচনা করতেছি গ্রামীণ হাট বাজার তো যেহেতু গ্রামীণ হাট বাজারের কথা বলছি সুতরাং আমাদের এই দিকটাতে দেখতে হবে যে গ্রামীণ যোগাযোগ ব্যবস্থা কিন্তু অন্যতম সহজসাধ্য এবং গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে নদীপথ নদীপথকে ব্যবহার করেই আমরা দেখে আসি যে সকল কার্যক্রম কিন্তু করা হয়ে থাকে যদিও বর্তমান সময়ে আমাদের নদীপথটাকে ছাপিয়ে আমাদের সড়কপথ বড় সড় একটা জায়গা দখল করে নিয়েছে তারপর আমরা দেখব যে জায়গাগুলোতে নদীপথের প্রচলন রয়েছে নদীপথটা ব্যবহার করা যায় সেখানে কিন্তু হাট বাজারটার গড়ে তোলা অনেকটাই সুবিধাজনক হয়ে ওঠে তো এই কারণে গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে ওঠার কারণ হচ্ছে নদ নদী তীরবর্তী স্থানগুলো অর্থাৎ নদী তীরবর্তী স্থানগুলোতে কিন্তু আমাদের এই গ্রামীণ হাট বাজারগুলো গড়ে ওঠে এরপর দেখো উঁচু সমতল ভূমি তিন নম্বর আমরা বলতেছি উঁচু সমতল ভূমি অবশ্যই হাট বাজারগুলো উঁচু একটা সমতল ভূমিতে গড়ে উঠতে হবে সমতল ভূমি থাকতে হবে এখানে পাহাড়ি বা মালভূমি জাতীয় ভূপ্রকৃতি হলে সেখানে হাট বাজার গড়ে উঠবে না সমতল ভূমি থাকতে হবে এবং অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে সেটা যেন উঁচু হয় উঁচু হলে সুবিধা কি যে অন্যান্য যে কোনো অঞ্চল থেকে উঁচু বলতে দেখা যাচ্ছে একদম পাহাড় পর্বতের মতো উঁচু না অর্থাৎ আমাদের যে সমতল ভূমি বলছি সেই সমতল ভূমির তুলনায় একটু উঁচু হতে হবে যার ফলে সেখানে ফসল উৎপাদন থেকে শুরু করে সকল কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সঠিক এবং স্বাভাবিকভাবে পরিচালনা করা সম্ভব হবে এ কারণে বলা হচ্ছে যে আমাদের উঁচু সমতল ভূমি আমাদের মানে হাট বাজার গড়ে ওঠার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এরপর চার নম্বর দেখো যোগাযোগ ব্যবস্থা যোগাযোগ ব্যবস্থা 
তো যোগাযোগ ব্যবস্থার ক্ষেত্রে যে বিষয়টা আসতেছে যে যেহেতু আমাদের গ্রামীণ হাট বাজারগুলোতে শুধুমাত্র একটা অঞ্চল কেন্দ্রিক হয়ে থাকে না এখানে বিভিন্ন অঞ্চলের বিভিন্ন এলাকার মানুষজন সেখানে এসে সমবেত হয় সেক্ষেত্রে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থাকে অবশ্যই সহজ লভ্য করতে হবে অর্থাৎ যাতে করে মানুষ খুব সুন্দর করে খুব সহজে সেই হাটে সম্পৃক্ত হতে পারে এখানে আমরা দুই নম্বর একটা পয়েন্টে আমরা দেখো নদ নদীর কথা বলেছিলাম যেটা কিন্তু আমাদের যোগাযোগের অন্যতম মাধ্যম হিসাবে বা যোগাযোগ ব্যবস্থা রক্ষার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং কিভাবে করে থাকে সেটা নিয়ে কথা বলেছি ঠিক তেমনি এখানে আমরা সেটাই দেখতেছি যে আমাদের যোগাযোগ ব্যবস্থা যদি আমরা মানে প্রসারতা ঘটাইতে পারি বা যোগাযোগ ব্যবস্থাকে আমরা যদি সহজলভ্য বা সুন্দর করতে পারি সেক্ষেত্রে কিন্তু অবশ্যই সেই জায়গাটাতে গ্রামীণ হাট বাজার করবে দুটা স্থান যদি আমরা নির্ধারণ করি যে স্থানটাতে দেখবো যে সকল অঞ্চল থেকে যোগাযোগ ব্যবস্থা মানে যোগাযোগ রক্ষা করা সহজ সাধ্য হচ্ছে তারা দেখবো যে আমাদের হাট বাজারটা গড়ে তোলার জন্য কিন্তু সেই জায়গাটাই অবশ্যই আমাদের জন্য কি হবে উপযোগী একটা ভূমিকা পালন করে থাকবে এরপর আমরা আরেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব প্রতিষ্ঠানিক প্রাতিষ্ঠানিক আমরা বলতে পারি প্রাতিষ্ঠানিক তো গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে তোলার পেছনে বেশ কিছু প্রাতিষ্ঠানিক কারণ রয়েছে সেই প্রাতিষ্ঠানিক কারণগুলোর দিকে আমাদের গুরুত্ব দিতে হবে বিশেষ করে এখানে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠবে এবং প্রতিষ্ঠানগুলো গড়ে ওঠার মতো অবস্থান সেখানে থাকতে হবে কেননা হাট বাজার গড়ে উঠলে সেখানে বিভিন্ন মানুষের সমাগম সমাগম ঘটবে মানুষজন বিভিন্ন রকমভাবে তাদের যে সকল দ্রব্য সামগ্রী প্রয়োজন সেগুলো সেখান থেকে সংগ্রহ করবে তো সেক্ষেত্রে আমাদের এই প্রাতিষ্ঠানিক দিকটাকেও কিন্তু অবশ্যই আমাদের এই গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে ওঠার জন্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং আমরা সর্বশেষ যে পয়েন্টটি ব্যবহার করতে পারি অর্থাৎ যে পয়েন্টটি বলে আমরা আমাদের আলোচনাটা শেষ করব সেটা হচ্ছে অন্যান্য অন্যান্য অর্থাৎ অন্যান্য দিকগুলো কি রয়েছে আমাদের গ্রামীণ হাট বাজারগুলো গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তো দেখো আমরা গড়ে ওঠার কারণ বলতে আছি আমাদের আলোচনার বিষয় কি যে কি কারণে গ্রামীণ হাট বাজারগুলো গড়ে উঠতেছে আমরা এই কারণটা নিয়ে এই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করতেছি তাহলে অন্যান্য কথা বলতেছি অন্যান্য যে দিকগুলো রয়েছে অর্থাৎ অন্যান্য বলতে সেই কারণেই যে আমাদের যে গ্রামীণ হাট বাজারগুলো আমরা গড়ে তুলতেছি গ্রামীণ হাট বাজারগুলো গড়ে তোলার কথা বলতেছি এক্ষেত্রে আর কি কারণ এখানে থাকতে পারে আমাদের গ্রামীণ হাট বাজারগুলো গড়ে ওঠার মূল কারণ হচ্ছে আমরা প্রথমে একটু কথা বলেছিলাম তোমাদের এই প্রসঙ্গে সেটা হচ্ছে যে আমাদের অনেক ক্ষেত্রে কি হয় আমরা একটা ফসল উৎপাদন করতেছি দেখা যাচ্ছে একটা জায়গায় একজন ব্যক্তি তারা সেই বছর ধান উৎপাদন করেছে এখন সে ধান উৎপাদন করেছে সেই ধান উৎপাদন সে শুধুমাত্র ধানটাকেই কিন্তু তার সকল চাহিদা পূরণ করতে সক্ষম হবে না তাহলে সেই ধানগুলো তাকে বিক্রি করতে হবে বিক্রি করে তার অন্যান্য যে পণ্যগুলো দরকার সেই পণ্যগুলো কিন্তু সে সংগ্রহ করবে তো এই যে অন্যান্য যে সকল কাজগুলো অর্থাৎ আমাদের সার্বিক যে কাজগুলো আমাদের জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমাদের অর্থনৈতিক কার্যক্রম পরিচালনা করার জন্য আরও যে সকল কাজগুলো সম্পাদন করে থাকে সেটা কিন্তু আমরা হাট বাজারের মাধ্যমে সম্পাদন করে থাকি অর্থাৎ সেখানে সমবেত হওয়ার মাধ্যমে আমরা আমাদের যে পণ্যের আদান প্রদান আদান প্রদান সম্পাদনটা হয়ে থাকে অর্থাৎ আমি আমার পণ্য বিক্রি করতেছি বিক্রি করে আমি আবার সেখান থেকে পণ্য কিনে নিয়ে আসতেছি তো এই ক্ষেত্রে আমাদের হাট বাজারের গুরুত্বটা কিন্তু অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে থাকে এবং যেহেতু আমরা এখানে গ্রামীণ হাট বাজারের কথা বলতেছি গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা পরিচালনা গ্রামীণ মানুষের জীবনযাত্রা নিয়ন্ত্রণ করার ক্ষেত্রে গ্রামীণ হাট বাজার অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ একটা স্থান দখল করে রয়েছে তো এখানে আমরা আজকে গড়ে ওঠার কারণ বললাম কেন গড়ে উঠতেছে কেন গড়ে উঠলো তাহলে মানে আমাদের পুরো ক্লাসের যদি আমরা একদম সার সংক্ষেপে আসি কেন গড়ে উঠলো গড়ে উঠলে একটা কারণেই যাতে করে একটা অঞ্চলের বা একটা গ্রামের সকল মানুষের সার্বিক কার্যক্রম সুষ্ঠু এবং সঠিকভাবে সম্পাদন করা সম্ভব হয় এই কারণে কিন্তু গ্রামীণ হাট বাজার গড়ে উঠেছে তো বন্ধুরা আজকে ক্লাস আমাদের এই পর্যন্তই পরবর্তী ক্লাসে আমরা অন্য টপিক নিয়ে আলোচনা করব এই পর্যন্ত সকলেই ভালো থাকো ধন্যবাদ সবাইকে